Shri Bimal Education. Shushagatam. Shri Bimal Education Channel. Shakol ke shagotu janiye. Shuru korchi. Ajkeet alochana. Aaj amra alochana korbo. Uttar Bangu Vishwavidyalay rothi ne. Jeshamusto college guli the. Bangla bhasha shahitir. Onas course niye. যারা ভর্তি হয়েছে তাদের সম্পর্কে এবং বিশেষত রিকোয়েস্ট অনুরোধ এসেছে ফিফথ সেমিস্টার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবার জন্য আজকের এই অধিবেশনে ফিফথ সেমিস্টার বিষয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা উপস্থাপন করছি চ্যানেলটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক দিয়ে পাশে থাকবেন শেয়ার করে বন্ধুদের মাঝে ছড়িয়ে দেবেন যাতে সকলেই উপকৃত হতে পারে আমরা ফলো করছি ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ বেঙ্গল ইউজি সিলেবাস আন্ডার সিবিসিএস অনার্স অ্যান্ড প্রোগ্রাম কোর্স রিভার্সড রিভার্সড ফর্ম টোয়েন্টি অ্যাকাডেমিক ইয়ার সাবজেক্ট বেঙ্গলি এক নম্বরে রয়েছে আমাদের অনার্স কোর্স তার সম্পর্কে সিসি ডিএসি এসিসি এসইসি এই তিনটি বিভাগে আমাদের পেপার রয়েছে সিসি হচ্ছে কোর কোর্স ডি হচ্ছে এই অ্যাভ্রিয়েশনগুলো আমাদের একটু জেনে রাখা দরকার ডিএসসি ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক কোর কোর্স আর ডিএসই ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক এনহান্সমেন্ট আর সিসি তো আগেই বলে দিলাম কোর কোর্স এছাড়াও যেগুলো আমাদের জানতে হবে সেগুলো আমরা এইচ বা এইচ ও এন এস ফুল ফর্ম অনার্স আই এ ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট এল সি সি ল্যাঙ্গুয়েজ কোর কোর্স এম আই এল মডার্ন ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ পি অবলিক পি আর ও জি প্রোগ্রাম কোর্স এস ই সি স্কিল এনহান্সমেন্ট কোর্স এ সি এম সেমিস্টার টি ইউ টিউটোরিয়াল টি এইচ থিওরি এই অ্যাভ্রিয়েশনগুলো আমাদের জেনে রাখলে আমাদের সমস্ত ইয়ারেই এগুলো কাজে আসবে জিই হচ্ছে জেনারিক ইলেকটিভ এইসিসি হচ্ছে অ্যাবিলিটি এনহান্সমেন্ট কোর কোর্স এ টি টি ডি হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স বিএনজি হচ্ছে বেঙ্গলির ফুল ফর্ম ইএনজি হচ্ছে ইংলিশ ইএনভিএস হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ এক্সাম হচ্ছে এক্সামিনেশন এই হচ্ছে আমাদের অ্যাভ্রিয়েশনগুলো এবার আমরা আসি আবার আমাদের আগের জায়গায় সেখানে আমাদের অনার্স কোর্সের তিনটি আমাদের ক্রাইটেরিয়াতে পড়তে হচ্ছে সিসি পেপার ডিএসি পেপার এবং এসিসি পেপার এই সম্বন্ধে আমাদের বিস্তারিত দাও আছে পেজ নাম্বার এগারো থেকে পঁয়ত্রিশ আমরা যাচ্ছি সেখান থেকে সিলেবাস ফর বেঙ্গলি অনার্স উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় সাম্মানিক স্নাতক পর্যায়ের পাঠ্যক্রম বিষয় বাংলা আমাদের এই টোটাল পেপার হবে ছাব্বিশটি সিসি পেপার থাকবে চোদ্দো এসি সি পেপার থাকবে দুটি ডিএসি পেপার থাকবে চারটি জিই পেপার থাকবে চারটি এবং ফর্ম ডিফারেন্ট সাবজেক্ট থেকে হবে এগুলো আর এইসিসি ওয়ান ইএনভিএস ওয়ান এইসিসি টু ইংলিশ মিল ওয়ান পেপারগুলিতে মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন থাকবে রিটার্ন পরীক্ষা হবে লিখিত পরীক্ষা হবে ষাট মার্ক 
সিক্সটি মার্কসের মধ্যে প্রতিটি পেপার এবং সঙ্গে থাকবে হচ্ছে দশ থাকবে হচ্ছে ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট এবং পাস থাকবে হচ্ছে ক্লাস অ্যাটেন্ডেন্সের উপরে লিখিত ষাট ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট টেন এবং অ্যাটেন্ডেন্স ফাইভ এই মোট হলো পঁচাত্তর সিক্স সেভেন্টি ফাইভ মার্কসের মধ্যে প্রতিটি পেপার আমাদের হবে আর প্রতিটি পেপারের আবার এই ষাট নম্বরের যে লিখিত পরীক্ষা তার যে মার্কস ডিভিশন সেটাকে যদি আমরা একটু ফলো করি তাহলে দেখব যে আমাদের তিন নম্বরের অ্যান্সার করতে হবে চারটি তিন চারা বারো ছয় নম্বরের অ্যান্সার করতে হবে চারটি চার ছয় চব্বিশ এবং বারো নম্বরের অ্যান্সার করতে হবে দুটি বারো দুগুণ ও চব্বিশ বারো চব্বিশ চব্বিশ এই হচ্ছে টোটাল ষাট আমাদের কোশ্চেন অ্যান্সার হচ্ছে চার চার আট আট দুই দশ তাহলে দশটি কোশ্চেনের অ্যান্সার আমাদের করতে হবে এবং আমাদের থাকবে তিন ছয় বারো করে এক একটি নম্বরের বিভাজন আশা করি জায়গাটি ক্লিয়ার হলো এবার আসব আমরা আমাদের এই যে ছটি সেমিস্টার এই ছটি সেমিস্টারের মধ্যে আমাদের যে বিষয়গুলি রয়েছে আমরা দেখে নেব ফার্স্ট সেমিস্টারে আমাদের পড়তে হচ্ছে বাংলা সাহিত্য ও বাংলা ভাষার ইতিহাস সরি এটা প্রোগ্রাম কোর্সের এটা হচ্ছে অনার্স কোর্সের ফার্স্ট সেমিস্টারে আমাদের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রাচীন ও মধ্যযুগ দ্বিতীয় পেপারে থাকছে মধ্যযুগের কাব্য কবিতা এগুলো হচ্ছে আমাদের সিসি পেপার এগুলো কোর কোর্স তাহলে সিসি ওয়ান হাইফেন ওয়ান ফার্স্ট ইয়ার ফার্স্ট সেমিস্টার ফার্স্ট ইয়ার ফার্স্ট সেমিস্টার সেকেন্ড পেপার এই দুটি পেপার গেল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও মধ্যযুগের কাব্য কবিতা এরপরে আসছি আমরা সেকেন্ড সেমিস্টারে সেকেন্ড সেমিস্টারে ও দুটি পেপার আছে সিসি টু সিসি টু থ্রি এবং ফোর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আধুনিক যুগ আর সিসি টু ফোরে রয়েছে ভাষাতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞান থার্ড সেমিস্টারে আমাদের পড়তে হচ্ছে সিসি ওয়ান সিক্স পেপারে ছন্দ অলঙ্কার সিসি ওয়ান সিসি থ্রি সরি সিসি থ্রি সেভেন পেপারে পড়তে হচ্ছে আমাদের উনিশ শতকের কবি ও কাব্য ফোর্থ সেমিস্টারে উনিশ ও বিশ শতকের নাটক উনিশ ও বিশ শতকের উপন্যাস উনিশ ও বিশ শতকের কবিতা অর্থাৎ এই সেমিস্টারে আমাদের নাটক উপন্যাস এবং কবিতা এটাই উনিশ ও বিশ এই দুটি শতকের দুশো বছরের ইতিহাস আমাদের পড়তে হচ্ছে এরপরে আসি আমাদের ফিফথ সেমিস্টার যেটা নিয়ে আজকে আমরা বিশেষ আলোচনা করব এই ফিফথ সেমিস্টারে রয়েছে আমাদের সিসি ফাইভের ফিফথ সেমিস্টারে সিসি ফাইভ এ এগারো এবং বারো এই দুটি পেপারে বিশ শতকের দুই পর্বের উপন্যাস এবং বাংলা ছোট গল্প আর সিক্স সেমিস্টারে গিয়ে আমরা কোর কোর্সে পড়ব দুটি পেপার থাকবে আমাদের তেরো এবং চোদ্দ সংস্কৃত হিন্দি ও ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস আর হচ্ছে সাহিত্য তত্ত্ব আর যেগুলো আমাদের ডিএসই পেপার হিসাবে থাকবে ফিফথ সেমিস্টারে আমরা আমরা পড়ব চারটি পেপার চারটি পেপার থাকবে তো এর মধ্যে আমাদের অথবা থাকবে তো এই আমরা যখন ডিটেলে যাব তখন আমরা ডিটেলস বলবো এই বিষয়ে তার আগে আমরা প্রাথমিকভাবে জেনে নিই যে ফিফথ সেমিস্টারে আমাদের বিএনজিএস ডিএসই এ ফাইভ ওয়ান ওয়ান টু টু এরকম করে আমাদের দুটি দুটি করে পেপার দেওয়া আছে বিষয়গুলি হচ্ছে টপিকগুলি হচ্ছে উনিশ ও বিশ শতকের প্রবন্ধ বাংলা উপন্যাস উদ্ভব ক্রমবিকাশ বাংলা ছোট গল্প উদ্ভব ক্রমবিকাশ বাংলা ছোট গল্প তারাশঙ্কর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 
এরপরে রয়েছে আমাদের সিক্স সেমিস্টারের এই ডিএসি পেপারের সিক্স সেমিস্টারে গিয়ে আমরা পড়ব পত্র সাহিত্য ও আত্মজীবনী বাংলা কাব্য নাটক উপন্যাস ও ছোট গল্প লোক সংস্কৃতি ও লোক সাহিত্য বাংলা কল্পবিজ্ঞান ও গোয়েন্দা কাহিনী আর আমাদের এসইসি পেপার হিসাবে আমরা থার্ড ইয়ারে পড়েছি বাংলা ব্যাকরণের মূল সূত্র আর ফোর্থ সেমিস্টারে পড়েছি ব্যবহারিক বাংলা চর্চা এই হচ্ছে আমাদের সিক্স সেমিস্টারের সামগ্রিক বিষয় এবার আমাদের যেটা স্পেশাল অনুরোধ এসেছে যে ফিফথ সেমিস্টার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবার জন্য তো আমরা আমরা চলে যাচ্ছি আমরা ফিফথ সেমিস্টারের বিস্তারিত আলোচনার জন্য আমরা যাচ্ছি আর যেটা আমাদের অনার্স এবং প্রোগ্রাম কোর্সের জন্য থাকছে সেমিস্টার টুতে যেটা আমাদের করতে হয় সেটা হচ্ছে বিএনজিএইচপি এইসিসি টু এটি নির্বাচিত কবিন্দা গল্প প্রবন্ধ বঙ্গানুবাদ আইপিএ এই বিষয়গুলি থাকে আর আমাদের অনার্স এবং প্রোগ্রাম কোর্সের জন্য আদার দ্যান বেঙ্গলি কোর্স সাবজেক্ট তাদের জন্য রয়েছে এই পরবর্তী এই বিষয়টি সেমিস্টার ওয়ান থ্রি এবং ফাইভে টু ফোর এবং সিক্সে গিয়ে আমাদের আদার দিন বেঙ্গলি যাদের তারা এই টপিকগুলোকে পড়বে বাংলা সাহিত্য বাংলা ভাষার ইতিহাস ছন্দ অলঙ্কার পরিচয় ঐতিহ্যবাহী লোক সংস্কৃতি লোককৃতি এবং লোকমনন পরিচিতি এগুলো আদার দিন বেঙ্গলি সাহিত্য তো তাহলে আমাদের অনার্স প্রোগ্রামের আমাদের থার্ড ইয়ারে গিয়ে ফিফথ সেমিস্টার তাহলে থার্ড ইয়ারের ফিফথ সেমিস্টারে এই থার্ড ইয়ার ফিফথ সেমিস্টার সেখানে আমরা পাচ্ছি বিএনজিএইচ সিসি ফাইভ পেপারের এগারো এবং বিএনজিজি ফিফথ সেমিস্টারের বারো পেপার তো সেখানে আর হচ্ছে ডিএসির দুটি পেপার আর তাহলে আমরা এই ফিফথ সেমিস্টারে আমাদের কোর কোর্সের জন্য দুটি পে দুটি পত্র এবং ডিএসি এর জন্য দুটি পত্র আমরা পড়ব এবার আমরা ডিটেলস ফিফথ সেমিস্টারে কি কি পড়তে হবে এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি ফিফথ সেমিস্টারে টোটাল ক্রেডিট থাকবে আমাদের টোয়েন্টি ফোর চব্বিশটি টোটাল মার্কস থাকবে তিনশো এর মধ্যে সিসি পেপারের দুটি পঁচাত্তর পঁচাত্তর দেড়শো এবং ডিএসি ওয়ান পঁচাত্তর এবং ডিএসি টু পঁচাত্তর এই চারটি পেপার আমাদের তিনশোর মধ্যে অ্যান্সার করতে হয় এবার আসি কোর কোর্স ইলেভেন এর সাবজেক্ট কোড হচ্ছে বিএনজিএইচ সিসি ফিফ এবং হাইফেন দিয়ে ইলেভেন এটার শিরোনাম হচ্ছে বিশ শতকের দুই অর্ধের উপন্যাস এবার আমরা ফলো করছি যে এখানে রয়েছে আমাদের চারটি উপন্যাস এই চারটির মধ্যে চার অধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদ্মা নদীর মাঝি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্ব কালকুটের কালকুট ছদ্মনাম তার প্রকৃত নাম সমরেশ বসু চার হাজার চুরাশির মা মহাশ্বেতা দেবী এই চারটি উপন্যাস আমাদের পড়তে হবে এই চারটি আমাদের টেক্সট এই চারটি টেক্সটই আমাদের যেভাবে হোক জোগাড় করে টেক্সট উপন্যাসগুলিকে পড়ে নিতে হবে এরপর এর জন্যে আমাদের রেফারেন্স বই থাকবে এই উপন্যাসগুলির উপর আলোচনায় বিভিন্ন সম্পাদিত গ্রন্থ হলে ভালো হয় সেখানে আমরা এই উপন্যাসগুলির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা পেয়ে যাব 
আমি সেই নামগুলি পরে বলছি রেফারেন্স বইগুলির নাম তবে এই টেক্সট বইগুলি আমাদের অবশ্যই পড়তে হবে এরপরে আসি কোর্কোস বারো বিএনজি এইচ সিসি ফিফ টুয়েলভ এর শিরোনাম বাংলা ছোট গল্প এই বাংলা ছোট গল্পে আমাদের দশজন লেখকের বেশ কয়েকটি গল্প আমাদের পড়তে হবে তাতে এক নম্বরে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার শাস্তি ও বৈষ্টমী নামে দুটি গল্প দুই প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের দেবী রসময়ী রসিকতা এই দুটি গল্প তিন প্রেমেন্দ্র মিত্র তার সাগর সঙ্গমী এবং স্টোভ এই দুটি গল্প বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পুঁইমাচা এবং মৌরিফুল বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের নিম গাছ ছোটলোক নরেন্দ্রনাথ মিত্র তার রস এবং এক পদুত আশাপূর্ণা দেবী ছিন্নমস্তা এবং ইজ্জত সমরেশ বসুর আদাব পাড়ি সুবোধ ঘোষের চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ বারবধূ দেবেশ রায়ের আন্নিক গতি ও মাঝখানের দরজা কলকাতা ও গোপাল অর্থাৎ এই দশজন লেখকের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে দেবেশ রায় পর্যন্ত এই দশজন লেখকের দুটি করে গল্প অর্থাৎ কুড়িটি গল্প আমাদের পড়তে হচ্ছে তাহলে এগারো পেপারে আমাদের চারটি উপন্যাস আর বারোতম পেপারে আমাদের দশজন ছোট গল্পকারের ছোট গল্প কুড়িটি গল্প আমাদের পড়তে হচ্ছে এই গল্পগুলি তো আমাদের অবশ্যই পাঠ করতেই হবে আর সেই সঙ্গে এর জন্যে যে রেফারেন্স বইগুলি হবে সেই বইগুলির নাম আমি পরে বলছি এবার আমাদের ডিএসি পেপার ডিএসি ওয়ান এর সাবজেক্ট কোড হচ্ছে বিএনজি এইচ ডিএসি এ ফাইভ হাইফেন ওয়ান এর শিরোনাম হচ্ছে উনিশ ও বিশ শতকের নির্বাচিত প্রবন্ধ এই পেপারটিতে রয়েছে আমাদের প্রবন্ধ এখানে আমাদের এগারো জন প্রবন্ধকারের বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ আমাদের পড়তে হবে এর মধ্যে রয়েছে প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিদ্যাপতিও জয়দেব লোকশিক্ষা বাহুবল বড় না বাক্যবল বড় দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার শিক্ষার মিলন মেঘদূত রাজসিংহ এই তিনটি প্রবন্ধ স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা ভাষা কৃষ্ণ ও তার তাহার শিক্ষা এই দুটি প্রবন্ধ প্রমত চৌধুরীর রায়তের কথা বর্তমান বাংলা সাহিত্য এই দুটি প্রবন্ধ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞানে সাহিত্য বুদ্ধদেব বসুর রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক রামায়ণ গোপাল হালদারের পল্লী শিল্পের ধ্বংস বাঙালি সংস্কৃতির রূপ অন্নদাশঙ্কর রায়ের কবিগুরু গেটে শিক্ষার সংকট অন্ত সৌন্দর্য দশ বিনয় ঘোষ তার সংস্কৃতির সামাজিক দূরত্ব এবং জামিনী রায়ের পটুয়া শিল্পী এই এগারো জন প্রাবন্ধিকের বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ কিন্তু আমাদের পড়তে হচ্ছে এই প্রবন্ধগুলির টেক্সট আমাদের পড়তেই হবে প্রবন্ধের উত্তর করতে গেলে প্রবন্ধ না পড়লে প্রবন্ধের উত্তর করা সম্ভব হয় না কাজে এই প্রবন্ধগুলি তো অবশ্যই পাঠ করতে হবে সেই সঙ্গে প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা বলে একটি উপাদেয় রেফারেন্স বই আমাদের আছে পরে আমি সেই বিষয়ে বিস্তারিত যাচ্ছি এই পেপারেরই অথবা দিয়ে রয়েছে আমাদের শিরোনাম বিষয় বাংলা উপন্যাস উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ এই পর্যায়ের আমাদের দুটি বিভাগ রয়েছে এক উনিশ ও বিশ শতকের আর্থ সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও বিভিন্ন আন্দোলন দুই উপন্যাস পাঠ ক কৃষ্ণকান্তের উইল 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের খ দেনা পাওনা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ কাহাকে স্বর্ণকুমারী দেবী ঘ লঘুগুরু জগদীশ গুপ্ত এই চারটি উপন্যাস চারজন লেখকের লেখিকার আমাদের পাঠ করতে হবে এবার আমরা বেছে নেব এই দুটির মধ্যে আমার পক্ষে কোনটি সহজ এবং সহজলভ্য হবে তার মধ্যে যে কোনো একটি আমি প্রস্তুতি নেব পরীক্ষার জন্যে এবার আসি ডিএসই টু বিএনজিএইচ ডিএসই এ ফাইভ হাইফেন টু শিরোনাম বাংলা ছোট গল্প উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ এখানেও দুটি পর্যায়ে রয়েছে আমাদের এক উনিশ ও বিশ শতকের আর্থ সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও বিভিন্ন আন্দোলন দুই গল্প পাঠ এই গল্প পাঠের মধ্যে আমাদের পড়তে হবে যে গল্পগুলি ক পয়লা নম্বর দুরাশা নিশিতে এই তিনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের খ মহেশ মামলার ফল স্বামী শরৎচন্দ্রপাধ্যায়ের শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ দেবতার ব্যাধি বেদেনী রায়বাড়ি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘ টিকটিকি সাড়ে সাতশের চাল টিচার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উঙ তৃতীয় দুধসভা ভারতের ঝুমঝুমি লম্বকর্ণ এই তিনটি পরশুরামের তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচজন লেখকের আমাদের গল্প পড়তে হচ্ছে তিনটি করে তিন পাঁচা পনেরোটি গল্প আমাদের এই পেপারে পড়তে হবে এরই অথবা দিয়ে রয়েছে বিএনজিএস ডিএসি বি ফাইভ হাইফেন টু এর শিরোনাম বাংলা ছোট গল্প বন্ধনিত রয়েছে তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ দুইজনের এক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তার যে গল্পগুলি আমাদের পড়তে হবে এক কালাপাহাড় দুই ডাইনি তিন না চার রাজবাড়ি পাঁচ রায়কমল ছয় তাসের ঘর সাত তারিণে মাঝি আট অগ্রদানি এই আটটি গল্প দুই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক অতসীমামি দুই ছোট বকুলপুরের যাত্রী তিন টিচার চার কংক্রিট পাঁচ যাকে ঘুষ দিতে হয় ছয় টিকটিকি সাত সাড়ে সাত সাত সাড়ে সাত শের চাল আট শিল্পী এই আটটি গল্প অর্থাৎ আট আট ষোলোটি গল্প আমাদের পড়তে হবে তাহলে এই দুটির মধ্যে যে কোনো একটি আমরা আমাদের সুবিধাজনক বলে যেটি মনে হবে সেটি আমরা অবশ্যই বেছে নেব এই হলো মোটামুটি আমাদের ফিফ সেমিস্টারের পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যসূচির বিষয়বস্তু কোড পেপার কোড পেপার শিরোনাম আশা করি এই ভিডিওটি থেকে আমরা এই বিষয়গুলি স্পষ্টভাবে বুঝে নিল নিলাম যদি একবারে বুঝতে অসুবিধা হয় আমরা বারবার এই চালিয়ে এই ভিডিওটি দেখে এই বিষয়টি আমরা প্রথমে পরিষ্কার করে এবার আমরা বেঙ্গলি অনার্স কোর্সের ফিফ সেমিস্টারের যে এগারো এবং বারো পেপার এই পেপার দুটির রেফারেন্স বই নিয়ে আলোচনা করছি আমরা প্রথমেই আমাদের যে ফাইভ ফিফ সেমিস্টারের এগারোতম পেপারটি শিরোরাম বিশ শতকের দুই অর্ধের উপন্যাস তাতে যে চারটি উপন্যাস আমাদের পড়তে হচ্ছে চার অধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদ্মা নদীর মাঝি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্য শালকুটের এবং হাজার চুরাশির মা মহাশ্বেতা দেবীর এই বইগুলি আমরা টেক্সট বই তো অবশ্যই পড়ব এবং টেক্সট বইগুলি যদি কোনো সম্পাদিত বই হয় তাহলে সব থেকে ভালো হয় কেননা সম্পাদিত বইগুলির মধ্যে ভূমিকাতে সম্পাদক সেই গ্রন্থের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন আলোচনায় কাজে সেই ধরনের সম্পাদিত বই আমরা সংগ্রহ করব এবং পাঠ করব এরপরে আসি এই এই উপন্যাস ধারার যে রেফারেন্স বই আমাদের দরকার 
সেটা প্রথমেই এক নম্বর আমরা বলতে পারি বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমরা যদি এই বইটিকে পড়ি তাহলে আমরা বাংলা বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারায় আমরা কিন্তু পুরোটা অর্থাৎ বাংলা উপন্যাসের সূচনা থেকে শুরু করে তার যে আধুনিক কাল পর্যন্ত আমরা কিন্তু এসে পৌঁছে যাব আমরা যদি সূচিপত্র দেখি এই বইটির তাহলেই আমরা বুঝতে পারব যে এখানে আছে ভূমিকা প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে উপন্যাসের পূর্ব সূচনা উপন্যাসের উদ্ভব ও প্রথম যুগের সামাজিক উপন্যাস প্রথম যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ঐতিহাসিকতা রমেশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রভাত কুমার মুখ প্রভাত কুমারের উপন্যাস শরৎচন্দ্র স্ত্রী ঔপন্যাসিক সাম্প্রতিক স্ত্রী ঔপন্যাসিক হাস্যরাস প্রধান উপন্যাস নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায় উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় অতি আধুনিক উপন্যাস কাব্যধর্মী উপন্যাস ইত্যাদি করে আমাদের কিন্তু একদম সৃজ্যমান উপন্যাস সাহিত্য পর্যন্ত এসছে তো আমরা এই বইটির প্রাথমিক যে আলোচনাগুলি সেগুলো তো আমাদের পড়তেই হবে পড়ে নেব এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে বিশেষ চারজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমরেশ বসু এবং মহাশ্বেতা দেবী এদের কথা এদের ঔপন্যাসিক জীবন প্রতিভাও কিন্তু আমরা পড়ে নেব এছাড়াও এটা গেল হচ্ছে একটি উপাদেয় এর পরে আমরা যদি আসি তাহলে আমরা ক্ষেত্রগুপ্তের এই বইটির কথা বলতে পারি ক্ষেত্রগুপ্ত বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস এর চারটি খণ্ড রয়েছে এই চারটি খণ্ডের মধ্যে প্রথম খণ্ডে যদি আমরা দেখি সূচিপত্র তাহলে দেখতে পারব যেখানে এখানেও কিন্তু আমরা একদম সূচিপত্রে প্রথম পর্বে পাচ্ছি বিষয় উপন্যাস এবং ইতিহাসের সমস্যা সংজ্ঞার বিতর্ক শ্রেণী পরিচয় পদ্ধতির বিচার দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে উপন্যাসের উপন্যাসের খোঁজে ঐতিহ্য বাংলার ঐতিহ্য সংস্কৃত সাহিত্য প্রেরণা বিদেশি সাহিত্য কিছু তথ্য ছুটি দুটি তালিকা দেশকাল ভবানীচরণ থেকে আলোচনা শুরু করে হেনা ক্যাথারিন মুলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্যারিচাঁদ মিত্র ভূদেব মুখোপাধ্যায় লাল বিহারী দেব প্রমুখদের আলোচনা করে এই চারটি খণ্ডে কিন্তু তিনি সমগ্র উপন্যাসের ধারণাকে ধরেছেন কাজে আমরা এই বইটি কিন্তু বাংলা এই উপন্যাসের এই কথা সাহিত্যের এই পেপারে উপন্যাসগুলির আলোচনার প্রেক্ষিতে আমাদের এই বইগুলি রেফারেন্স বইগুলি কিন্তু দেখে নেওয়া দরকার এরপরে আসি বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়ের এই বইটির কথা বলতে পারি বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর উনিশশো তেইশ থেকে উনিশশো সাতানব্বই সাল পর্যন্ত এই বইটি এই বইটিতেও কিন্তু আমরা পেয়ে যাব হচ্ছে আধুনিকতম আলোচনাগুলি সময়ের প্রেক্ষিতে আমরা যত অগ্রসর হচ্ছি আমাদের গবেষণা কর্ম যত এগিয়েছে সেখানে বাংলা উপন্যাসের আধুনিকতার প্রতিষ্ঠা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এগুলো আমাদের পর পড়বার জন্যে রয়েছে কাজে আমরা কিন্তু বেছে বেছে এই জায়গাগুলো অন্তত পক্ষে পড়ে নেব এরপরে রয়েছে আমাদের সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসের কালান্তর এই বইটি হচ্ছে খুবই কাজের বই বলেই আমাদের কাছে এখানে যে বিষয়সূচিগুলি রয়েছে তাও যদি আমরা দেখি উপন্যাসের শিল্পরূপের বৈশিষ্ট্য উপন্যাসের বিষয়বস্তু তাৎপর্য উপন্যাসের ভাষা রীতি উপন্যাসের জন্মলগ্ন এর থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্র জগদীশ গুপ্ত ইত্যাদি করে শতাব্দীর অপরাহ্ন এবং গোধলি আলোচনায় আমরা কিন্তু মোটামুটি একটা ধারণা সার্বিক ধারণা কিন্তু আমরা এখান থেকেও আমরা পেতে পারি এরপরে যদি আসি আরেকটি বই আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস অশ্রীকুমার শিকদার এই বইটির মধ্যেও কিন্তু আমরা আমরা উপন্যাসের বিভিন্ন দিকের আলোচনাগুলি কিন্তু পেয়ে যাব আমরা যদি সূচিপত্রটাকে ফলো করি তাহলে আমরা দেখব এখানেও কিন্তু তিনি খুব সুন্দরভাবেই আলোচনা তুলে ধরেছেন সূচিপত্র হচ্ছে রবীন্দ্র উপন্যাস তার আধুনিকতা যুগের নিঃসঙ্গতা শরৎচন্দ্রের উপন্যাস বিষয় ও বিন্যাস কল্লোলের উত্তরাধিকার মনুষ্যধর্মের স্তবে নিরুত্তর জগদীশ গুপ্ত উপন্যাসিকের আবির্ভাব পথের পাঁচালী অপরাজিত তারাশঙ্কর দ্বন্দ্বের শিল্পী দ্বন্দ্বের শিকার এইভাবে করে 
আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আমরা এখানে কিন্তু পেয়ে যাব এছাড়াও আরও অন্যান্য কথা সাহিত্যিকদেরও আলোচনা এখানে আছে এরপরে আসি আরেকটি বইয়ের কথায় সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা এখানেও যদি আমরা সূচিপত্র দেখি তাহলে আমরা আমাদের এই বইটির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারব এই সূচিপত্রের মধ্যে রয়েছে উপক্রমণিকা সেখানে উপন্যাস কেন উপন্যাস ও তার আধুনিকতা নতুন সমাজ ও তার প্রতিকৃতি বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতার প্রথম পর্যায়ে রোমান্স থেকে উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের আধুনিকতার প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র ইত্যাদি করে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আমরা কিন্তু প্রত্যেককে মোটামুটি এখানে পেয়ে যাচ্ছি আর এই প্রাথমিক যে আলোচনাগুলো এই আলোচনাগুলো কিন্তু আমাদের সর্বক্ষেত্রেই দরকার কাজে এই যে এতগুলি বইয়ের কথা এখানে উল্লেখ করা হলো তার যে কোনো একটি কমসে কম বই আমাদের কিন্তু আদ্যপান্ত পড়লে আমরা কিন্তু খুবই সমৃদ্ধ হব আর এই এই জাতীয় যেমন বই রয়েছে পদ্মা নদীর মাঝি উপন্যাসের উপর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা ইনি করেছেন হচ্ছে সমরেশ মজুমদার এখানেও এই এই জাতীয় বই আমরা সম্পাদিত বই বা এই ধরনের আলোচনা বই কিন্তু আমরা আমাদের যে পার্টিকুলার টপিকগুলি রয়েছে চার অধ্যায় পদ্মা নদীর মাঝে সাম্য হাজার চুরাশির মা তার উপরে যেখানে যা যা পাই আমরা প্রবন্ধ আকারে সেগুলি যদি আমরা সংগ্রহ করি এবং পাঠ করি তাহলে কিন্তু আমাদের এই উপন্যাসগুলি সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা ফুটে উঠবে এখানে যেরকম রয়েছে মানিক তার জগৎ সমকালীন ও উপন্যাসী বাংলা উপন্যাসের গতি প্রকৃতি পদ্মা নদীর মাঝি কাহিনী পরিচিতি উপন্যাসের শ্রেণী বিচার রোমান্টিকতা আঞ্চলিকতা পদ্মা নদীর মাঝি উপন্যাসে চিত্রিত জনজীবন ধীবরপল্লীর জীবন আলিক্ষ্য কেতুপুরের জনজীবন প্রকৃতি পদ্মার ভূমিকা নিয়তি পদ্মা নদীর মাঝি চরিত্র বিচার তো হোসেন মিয়া ইত্যাদি করে পদ্মা নদীর মাঝি গঠন কৌশল অর্থাৎ একটি উপন্যাসকে যেভাবে সামগ্রিকভাবে আমরা পাঠ করব এবং সমালোচকের দৃষ্টিতে পাঠ করব শুধু রসজ্ঞ পাঠকের দৃষ্টি নয় একাডেমির ছাত্র হিসেবে আমরা যখন পড়ব তখন কিন্তু আমাদের এই রকমভাবে একটা উপন্যাসের বহুমাত্রিক দিক নিয়ে আলোচনা সমৃদ্ধ হতে হবে তো কাজে এই জাতীয় বই আমরা পড়ব আর দ্বিতীয়ত আসছে হচ্ছে আমাদের ছোট গল্প বারোতম পেপারে রয়েছে আমাদের ছোট গল্প এবার আমরা পরবর্তী পেপার বারো পেপার বাংলা ছোট গল্প এই শিরোনামের এই পেপারে যে দশজন গল্পকারের প্রায় কুড়িটি গল্প আমরা পড়ব এই গল্পগুলি কিন্তু কোনো একটি মাত্র সংকলনের মধ্যে নেই তো কাজেই বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ গল্প কিংবা অন্যান্য কোনো সংকলন থেকে আমাদের এই গল্পগুলোকে সংগ্রহ করে টেক্সটগুলোকে সংগ্রহ করে পড়তে হবে এর এই সঙ্গে একটু বলে রাখি যে আগের পেপারে আমরা এগারো পেপারে যে দেখেছি চারজন উপন্যাসিকের চারটি উপন্যাস আমরা পড়ছি এই উপন্যাস এবং ছোট গল্প এই দুটি বিভাগকে মিলেই কিন্তু কথা সাহিত্য বলা হয় এবং এই যে ঔপন্যাসিক চারজনের কথা বললাম এই উপন্যাসিকরাও কিন্তু ছোট গল্প লিখেছেন তারাও গল্পকারও বটে অর্থাৎ এক কথায় তারা কথা সাহিত্যিক তো কাজী সামগ্রিকভাবে উপন্যাস পড়তে উপন্যাসের তাদের কথা সাহিত্য আলোচনা পড়তে গিয়ে আমরা তাদের ছোট গল্প সম্বন্ধেও কিন্তু ও আঁকি বল হব পাশাপাশি আবার তাদের ছোট গল্পগুলো পড়তে গিয়েও কিন্তু তাদের উপন্যাস সংক্রান্ত বিষয়েও আমাদের ধারণা থাকতে হবে তো কাজেই এই দুটো পেপার মিলেই আমাদের কিন্তু রেফারেন্সগুলো পড়তে হবে তো ইতিপূর্বে তো আমরা বলেই নিলাম উপন্যাসগুলির রেফারেন্স এবং এবার আসি এই ছোট গল্পগুলির রেফারেন্সের জন্য এই ছোট গল্প বিষয়ে আমাদের সামগ্রিক ধারণা করে নেবার জন্যে আমরা প্রাথমিকভাবেই সবার প্রথম যে বইটির কথা আমরা বলতে পারি সেটি হলো বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্প ও গল্পকার ভূদেব চৌধুরীর মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেডের এই বইটির মধ্যে কিন্তু আমরা প্রথম এবং এটাই এটাকে আমরা একমাত্র আকর্গ্ত বলতে পারি এই বইটির মধ্যে আমরা সামগ্রিকভাবে ছোট গল্পের উদ্ভব থেকে শুরু করে তার বিস্তার পর্যন্ত এবং আমাদের যে গল্পকাররা রয়েছেন মোটামুটি সামগ্রিক গল্পকারদের কিন্তু আমরা পেয়ে যাব আমরা যদি সূচিপত্র এখানে দেখি তাহলে দেখব যে প্রথম অধ্যায় ছোট গল্প গল্প 
গল্প সাহিত্যের সর্বজনীন আকর্ষণ উৎস জীবন জীবন বিম্বনের উজ্জ্বলতম দর্পণ গল্প গল্প বনাম কবিতা আবেদন পার্থক্যে ঋগ্বেদের কবিতা ও গল্প স্বভাব পৃথিবীর প্রাচীনতম গল্প পরিচয় গল্পের প্রাচীনতম লিখ্যরূপ গল্পের শিল্প প্রকৃতির প্রাচীন কাব্য মহাকাব্য ইত্যাদি এমনি করে গল্পের বিবর্তন ছোট গল্প ছোট গল্প গল্প ইত্যাদির পার্থক্য এইভাবে করে আমরা দেখব যে ছোট গল্পের জন্ম কথা বাংলা ছোট গল্পের আদি পর্ব বাংলা ছোট গল্পের দ্বিতীয় পর্ব দ্বিতীয় পর্বের বাংলা গদ্য কল্লের ধারা এগুলোর মধ্যে কিন্তু আমরা আমাদের গল্পকারদের আমরা কিন্তু খুঁজে নেব তো এই গেল একটা প্রাথমিক আমাদের আকর গ্রন্থ রেফারেন্স বই এরপরে আসি আমরা আরেকটি বই বীরেন্দ্র দত্তের বাংলা ছোট গল্প ও প্রসঙ্গ প্রকরণ এই বইটিও আমাদের খুব কাজের বই এই বইটির মধ্যেও আমরা টেক্সট বেস আলোচনাগুলো পেয়ে যাব এরপরে আরেকটি বইয়ের কথা আমরা যেটা বলতে পারি বাংলা ছোট গল্প তত্ত্ব ও গতি প্রকৃতি সৌরভ হোসেনের বইটি এই বইটির থেকেও আমরা এই যাবতীয় বিষয়গুলো জানতে পারব আরেকটি বই এই বইটিও রেফারেন্স এবং আমাদের বাংলা অনার্সের ছাত্রছাত্রীদের অবশ্যই পাঠ যোগ্য এবং পাঠ করা প্রয়োজন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্য ছোট গল্প এটি একটি অসাধারণ আলোচনার বই এটি আমাদের অবশ্যই পড়তে হবে এরপরেও আসি আমরা বাংলা ছোট গল্প মননে দর্পণে শীতল চৌধুরী বাংলা ছোট গল্পের সহজ পাঠ শুভ্র বৈশ্য ছোট গল্পের কথা এই বইটিও খুব ভালো বই খুব সংক্ষেপে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি এটা প্রকাশ করেছে ভূদেব চৌধুরীরই ছোট গল্পের কথা ওই বইটিরই যেন সারাশার রূপ আমরা এতে পেয়ে যাব সামাজিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলা ছোট গল্প ডক্টর ভাস্যতী চক্রবর্তী এটি উনিশশো থেকে উনিশশো এই সময়কালের গল্পগুলোর উপর আলোচনা যুগের প্রতিবিম্ব বাংলা ছোট গল্প আব্দুল রহিম গাজি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রত্বর গল্প পাঠ মনোজ মুখোপাধ্যায় বাংলা গল্প বিচিত্রা ডক্টর নিশ্চিত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত এ যুগের গল্প আধুনিকতার অন্তর ভাষ্য মিঠু নাগ রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ বিশ্লেষণী পাঠ ডক্টর সমরেশ মজুমদার এই বইগুলো আমরা রেফারেন্স হিসাবে দেখতে পারি এছাড়াও আমরা রবীন্দ্রনাথের গল্প দুটির জন্য এই গল্পগুচ্ছ এই বইটি আমরা ফলো করব এখানে আমরা গল্পের টেক্সট আমরা পেয়ে যাব তো এই হলো মোটামুটি আমাদের বারো এবং এগারো এবং বারো পেপারের রেফারেন্স নিয়ে আলোচনা এরপরে আমরা পাচ্ছি যে আমাদের উনিশ উনিশ ও বিশ শতকে নির্বাচিত প্রবন্ধ এই প্রবন্ধের ধারা আলোচনা করতে গেলেও কিন্তু আমাদের সম্ভব সর্বাগ্রে দরকার হচ্ছে ডিএসি ওয়ান বিএনজি এইচ ডিএসই এ ফাইভ হাইফেন ওয়ান এই ডিএসসি ওয়ান এই ফিফথ সেমিস্টার এই পেপারটির জন্য বিষয় উনিশ ও বিশ শতকে নির্বাচিত প্রবন্ধ এই প্রবন্ধ এবং প্রবন্ধের তালিকায় রয়েছেন প্রাবন্ধিকরা রয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বামী বিবেকানন্দ প্রমথ চৌধুরী সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় জগদীশ চন্দ্র বসু বুদ্ধদেব বসু গোপাল হালদার অনদা শঙ্কর রায় বিনয় ঘোষ জামিনী রায় এদের প্রাবন্ধিক বিশিষ্ট বিশিষ্টতা এবং প্রবন্ধকার হিসাবে তাদের বৈশিষ্ট্য যাবতীয় প্রবন্ধের সম্বন্ধে সামগ্রিক আলোচনা এগুলো জানবার জন্য কিন্তু আমাদের অবশ্যই রেফারেন্স বই দরকার এই টেক্সটগুলো তো আমরা অবশ্যই পড়ব যদিও কোনো একটি মাত্র সংকলনের মধ্যে এই সমস্তগুলি পাওয়া যাবে না বিভিন্ন জায়গা থেকে এগুলি সংগ্রহ করতে হবে সেই উপায়ও আমি পরে বলে দিচ্ছি আপাতত আমরা যে রেফারেন্সগুলি ব্যবহার করব সেই রেফারেন্সগুলি সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করছি এখানে আমরা প্রথমেই আসছি হচ্ছে ডক্টর অধীর দের আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা এটি প্রবন্ধের ইতিহাস সামগ্রিকভাবে আমরা এখানে পেয়ে যাব 
এর চারটি খণ্ড রয়েছে এই খণ্ডগুলির মধ্যে আমরা কিন্তু আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত যে প্রবন্ধকাররা রয়েছেন তাদের বিশিষ্টতা সম্বন্ধে কিন্তু আমরা জানতে পারব যেমন এই আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারার প্রথম খণ্ডের আমরা যদি দেখি এখানে আমরা সূচিপত্রে পেয়ে যাব প্রবন্ধ রামমোহন পর্ব আঠারোশো পনেরো থেকে আঠারোশো বিয়াল্লিশ এরপরে আছে সূচনা প্রথম অধ্যায় এখানে রামমোহন রায় এরপরে দ্বিতীয় অধ্যায় রামমোহনের সমসাময়িক বিভিন্ন প্রবন্ধকার এরপরে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এর পরের পর্ব হচ্ছে অক্ষয় ঈশ্বর পর্ব আঠারোশো তেতাল্লিশ থেকে আঠারোশো একাত্তর এখানে আমরা পেয়ে যাব অক্ষয় কুমার দত্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভূদেব মুখোপাধ্যায় বিবিধ প্রবন্ধকার এইভাবে সময় পর্ব অনুসারে কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিভিন্ন প্রবন্ধকার পরবর্তী খণ্ডগুলোতে আমরা আরও পরবর্তী প্রবন্ধকারদের সম্বন্ধে তাদের প্রাবন্ধিক বৈশিষ্ট্য প্রাবন্ধিক পরিচয় কিন্তু আমরা জানতে পারব এছাড়াও আরেকটি বইয়ের কথা আমরা এখানে উল্লেখ করছি আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ পর্যালোচনা ডক্টর সুশীল কুমার দে এই গ্রন্থটির মধ্যেও কিন্তু আমরা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত আমরা যদি সূচিপত্র দেখি তাহলেই আমরা বুঝতে পারবো যে গ্রন্থটি আমাদের কতখানি কাজের হতে পারে স্বরূপ সমীক্ষার আলোকে সমালোচনা সাহিত্য বাংলা প্রবন্ধের রূপরেখা অর্থাৎ প্রবন্ধ কাকে বলে প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য কি ইত্যাদি বাংলা প্রবন্ধের যে নানা রূপ রয়েছে নানা শ্রেণী রয়েছে এবং ক্রমবিকাশের ধারাপথে বাংলা প্রবন্ধ এইভাবে করে বিশিষ্ট প্রাবন্ধিকদের তিনি উপস্থাপন করেছেন সেই তালিকায় আমরা রবীন্দ্র ঠাকুর পাচ্ছি রামেন্দ্র সুন্দর মহিতলাল এদেরকে পাচ্ছি বঙ্কিমচন্দ্র পাচ্ছি প্রমথ চৌধুরীকে পাচ্ছি সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়কে পাচ্ছি এরকম করে আমাদের যারা যারা মোটামুটি আমাদের প্রয়োজনীয় প্রাবন্ধিক রয়েছেন এখানে তাদের অনেকেই কিন্তু আমরা এখানে পাবো সবগুলো কিন্তু এখানে পাচ্ছি না এরপরে আসি আমাদের আর একটু প্রাবন্ধিক আলোচনার জন্য যে প্রসঙ্গ একালের প্রবন্ধ ও সমালোচনা ডক্টর জীবেন্দু রায় বইটিও আমরা পড়ব আমরা পড়ব হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য এটিও একটি বক্তৃতা ধারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বক্তৃতা করেছিলেন বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে বৃত্তিবৃত্ত নিয়ে তারই একটি সংকলন এটি এরপরে রয়েছে আমাদের যে বিভিন্ন প্রবন্ধগুলো নির্দিষ্ট প্রবন্ধগুলো পড়া এবং সেই প্রবন্ধগুলোর যে প্রশ্ন উত্তর করবার যে কৌশল আয়ত্ত করা সেই জাতীয় কিছু বই যেরকম বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ প্রবন্ধের উপরে মূল প্রবন্ধও রয়েছে এবং প্রশ্নোত্তর রয়েছে অধ্যাপক ঘোষ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনা এটি প্রকাশিত হয়েছে এখানে আমাদের যে প্রবন্ধগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের পাঠ্য রয়েছে যেমন বিদ্যাপতী জয়দেব বাহুবল বড় না বাক্যবল বড় এরকম দু একটি এখানে তার কিছু কিছু আমরা এখানে পাব এছাড়াও প্রবন্ধ পাঠ পর্যালোচনা ডক্টর দিলীপ কুমার রায়ের প্রবন্ধ পরিচয় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ সংগ্রহ প্রমথ চৌধুরীর প্রমথ চৌধুরী প্রবন্ধ সংগ্রহ সুমিতা চক্রবর্তীর এটি আর এই বইটি হচ্ছে বিশ্বভারতীর তো কাজেই এই প্রবন্ধগুলো টেক্সট আমরা এই সমস্ত জায়গা থেকে পাব আর এই জায়গা থেকে আমরা কিছু সমালোচনাও প্রবন্ধকারের উপর আলোচনা জানতে পারব তো এই হলো মোটামুটি আমাদের ডিএসি ফিরতে পারে জন্যে রেফারেন্স বই অথবা দিয়ে রয়েছে বিষয় বাংলা উপন্যাস উদ্ভব ক্রমবিকাশ এটি যদি আমরা বেছে দিই তাহলে কিন্তু ওই যে আমরা আগের যে এগারোতম পেপারে যে রেফারেন্সগুলো পেয়েছি সেই রেফারেন্সগুলোই ব্যবহার করতে পারব আর এখানে আমরা মোট চারটি উপন্যাসকে এখানে আমরা পড়ে নেব বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণকান্তের রুল এটা টেক্সটি আমাদের পড়ে নিতে হবে শরৎচন্দ্রের দেনা পাওনা স্বর্ণকুমারী দেবীর কাহাকে এবং জগদীশ গুপ্তর লঘুগুরু এগুলো অ্যাভেলেবেল এগুলো লাইব্রেরিতেই পাওয়া যায় কাজে এই বইগুলো টেক্সট আমরা সংগ্রহ করে পড়ব এবং চেষ্টা করব কোনো না কোনো সম্পাদকের দ্বারা সম্পাদিত এই টেক্সটগুলি জোগাড় করে নিতে তাহলে কি হবে আমাদের অনেকখানি সুবিধা হয়ে যাবে এর প্রশ্নোত্তর পর্বগুলো আলোচনা করতে আর রয়েছে হচ্ছে আমাদের ডিএসি টু পেপার সেখানে বাংলা ছোট গল্প উদ্ভব ক্রমবিকাশ তো এখানেও কিন্তু আমরা ওই আমরা যে ছোট গল্পের রেফারেন্স বইগুলির কথা বললাম 
সেই বইগুলি আমরা কাজে লাগাবো এবং পাশাপাশি এই গল্পের টেক্সট গল্পগুলিকে আমরা জোগাড় করে অবশ্যই পড়ে নেব যদিও কোনো একটির মধ্যে নেই তবে আমরা রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের মধ্যে গল্পগুলি পাবো শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্পগুলিরও আমরা তার বিভিন্ন সংকলনে পেয়ে যাব নাল রচনাবলী তো অবশ্যই পাবো তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে ছোট গল্প সংকলনগুলি রয়েছে তাতে এই গল্পগুলি রয়েছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্পের মধ্যে আমরা পেয়ে যাব আর পরশুরামের পরশুরামের যে গল্প সংগ্রহ রয়েছে এই পরশুরামের গল্প সংগ্রহের মধ্যে কিন্তু আমরা রাজশেখর বসুর তার এই যে তৃতীয় দুধসভা ভারতের ঝুমঝুমি লম্বকর্ণ এই গল্পগুলি আমরা পেয়ে যাব তো আমরা এরকম টেক্সটগুলিকে জোগাড় করে নেব আমরা অবশ্যই টেক্সটগুলিকে পড়ব কেননা গল্পের রস আস্বাদন না করলে গল্পের উপরে আমরা কোনো রকম আলোচনা করতে পারব না আর আমাদের ওই রেফারেন্স বইগুলো দরকার যে একটি গল্পকে কিভাবে সমালোচনা করতে হয় একটা গল্পের কতগুলো আলোচনার দিক হতে পারে সেই সমস্ত দিকগুলো কিভাবে উপস্থাপন করতে পারে সেই বিষয়গুলিকে অবগত করা এবং নিজের মতন করে আয়ত্ত করে নেওয়া এরপরে আসি অথবা দিয়ে রয়েছে অথবা দিয়ে রয়েছে হচ্ছে শিরোনাম বাংলা ছোট গল্প এখানে দুজন গল্পকারকে রাখা হয়েছে তাদের আট আট ষোলোটি গল্প রয়েছে তো আমরা যদি চাই তাহলে এই পেপারটিকেও বেছে নিতে পারি এবং তারা শঙ্করের শ্রেষ্ঠ গল্প মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প যদি আমরা খোঁজ নেই তাহলে তার মধ্যে আমরা এই গল্পগুলিকে পেয়ে যাব এবং রেফারেন্স হিসাবে আমাদের ওই যে বিভিন্ন পেপারে আমরা ইতিমধ্যে যে আলোচনাগুলো করলাম সেই রেফারেন্স বইগুলি কিন্তু আমরা এক্ষেত্রেও কাজে লাগাতে পারব এই হলো মোটামুটি আমাদের বেঙ্গলি সিক্স সিক্স সেমিস্টারের ফিফ পেপারের চারটি পেপার ডি অনার্স পেপার কোর কোর্সের চারটি কোর কোর্সের দুটি পেপার এবং ডিএসইর দুটি পেপার এই মোট চারটি পেপার আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে আশা করি আমাদের এই আলোচনা থেকে আমাদের সিলেবাস এবং রেফারেন্স সংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমরা এই ভিডিও থেকে পেয়ে যাব যদি আমাদের কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় বারবার ভিডিওটি চালিয়ে আমরা বুঝে নেব প্রয়োজনে আমরা রি রিমার্ক বক্সে গিয়ে আমাদের প্রয়োজনীয় সমস্যার কথা আমরা জানাব বুঝতে না পারা কিংবা অন্য কিছু যদি আমাদের প্রাসঙ্গিক আলোচনার প্রয়োজন থাকে সে বিষয়েও আমরা রিমার্ক বক্সে গিয়ে আমরা রিমার্ক করে জানাব তাহলে পরবর্তীতে আমরা সেই বিষয়ে ভিডিও করতে আগ্রহী হব সকলকে শ্রীবিমল এডুকেশনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই শেষ করছি ভালো লাগলে লাইক করুন শেয়ার করুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন